ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ క్లాస్ కి వెల్కమ్ మెథడాలజీ అనేటప్పటికి మనం అందరం కూడా చాలా కంగారుపడుతూ ఉంటాం భయపడుతూ ఉంటాం కాబట్టి దీంట్లో మీరు ఏదైనా ఒక విషయం తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఆ విషయం యొక్క హెడ్డింగ్ లోనే అర్థమంతా ఉంటుంది అనే విషయం తెలుసుకోవాలి ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ ఏ మెథడాలజీ మెథడ్ పద్ధతి ఏ పద్ధతి టీచింగ్ మెథడ్ సో అందుకే మనం బోధనా పద్ధతులు అంటాం తెలుగులో పద్ధతి బోధించే విధానం అంటే ఇంగ్లీష్ అనే లాంగ్వేజ్ ఉంది ఆ లాంగ్వేజ్ ని ఏ విధంగా బోధించాలి ఆ బోధించే పద్ధతి పద్ధతుల గురించి మనం తెలుసుకోవడమే మెథడాలజీ నేర్చుకోవడం సో ఈ సందర్భంలో మనం వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్స్ టెక్నిక్ మెథడ్ అప్రోచ్ ఈ మూడింటికి మధ్య సంబంధాన్ని గురించి వివరించమని అడిగారు కాబట్టి ఈరోజు ఆ వీడియో చూద్దాం మనం సో దీంట్లో మొదట సో టీచింగ్ మెథడాలజీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ ని బోధించే విధానం సో దీంట్లో మనం భాష ఏర్పడిన క్రమాన్ని ఆధారం చేసుకుని భాషకి కొన్ని యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అంటే భాష ఎలా ఏర్పడింది భాష ఎలా నేర్చుకోబడుతుంది అనే కొన్ని యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి విశ్వజనీన ప్రిన్సిపల్స్ వాటిని ఆధారం చేసుకుని మనం భాషను బోధించాల్సి ఉంటుంది మన ఇష్టం వచ్చినట్టు భాషను బోధిస్తే అది వచ్చే ప్రమాదం పోయి ఉన్నది పోయే ప్రమాదం వస్తుంది సో రావాల్సింది పోయి ఉన్నది పోయే అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి భాష ఏర్పడిన విధానము భాష నేర్చుకునే క్రమాన్ని బట్టి మనం ఏదైనా కొత్త భాషని అది సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు థర్డ్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు ఆ లాంగ్వేజ్ ని మనం పిల్లలకి అందివ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈ క్రమంలోనే భాష ఏర్పడిన క్రమాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే భాష స్వభావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ద నేచర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ దెన్ హౌ ద లాంగ్వేజ్ ఫామ్ ఈ రెండు విషయాలను మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే కంపల్సరీ మనకి టీచింగ్ మెథడాలజీ అనేది చాలా సులభం అవుతుంది అంతకంటే ఈజీ ఇంకొకటి అనిపించదు ఒక సబ్జెక్ట్ ఏది కూడా మనం ఎందుకు ఇబ్బంది పడతామంటే కేవలం ఆ భాషా క్రమాన్ని మర్చిపోయి భాష ఏర్పడిన విధానాన్ని మర్చిపోయి భాష ఏర్పడిన స్వభావం భాషకు ఉన్న స్వభావాన్ని మర్చిపోయి మనం పేజీలను పేజీలను చదవడం నేర్చుకుంటాం అలాగే పాయింట్స్ ఇన్ పాయింట్స్ లా చూస్తాం దానివల్ల మనకి మెథడాలజీ అనేది చాలా కష్టమైపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అలా కాకుండా భాష ఏర్పడిన క్రమంలో నుంచి మనం అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే సో మెథడాలజీ అనేది అత్యంత సులభంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ విషయం మనం చూస్తా ఉంటే రానున్న క్రమంలో ఒక ముగ్గురు సైంటిస్ట్ హెన్రీ స్వీట్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ ఓటో జస్పర్సన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఎయిటీన్ హెరాల్డ్ పామర్ సో వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఎవరంటే అప్లైడ్ లింగ్విస్ట్స్ అప్లైడ్ అప్లైడ్ లింగ్విస్ట్స్ భాషా కోవిదులు భాషా వేత్తలు లింగ్విస్ట్స్ అప్లైడ్ లింగ్విస్ట్స్ అనమాట వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా భాషకి ఉన్న నేచర్ ని బట్టి ఎంతసేపు నేను మాట్లాడిన భాషకి ఉన్న స్వభావాన్ని బట్టి భాషని ఏ విధంగా బోధించవచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఆ సైకలాజికల్ గా ఫిలాసఫికల్ గా ఆ భాష ఏర్పడిన క్రమం గురించి వీళ్ళు చాలా మెథడ్స్ అలాగే అప్రోచెస్ వీటిని చాలా డెవలప్ చేశారు వీటిని ఎలాబరేట్ చేశారు చాలా వివరణ ఇచ్చారు చూడండి అయితే మనం కాలక్రమం చూస్తుంటే నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ సో వీళ్ళు మెథడ్స్ అండ్ అప్రోచెస్ అని బాగా ఎలాబరేట్ చేశారు తర్వాత రానున్న క్రమంలో ఇంకా వెరీ రీసెంట్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఎడ్వర్డ్ అంతోనీ సో ఈయన వీటితో పాటు భాష నేర్చుకునే క్రమాన్ని భాష నేర్పించాల్సిన క్రమాన్ని కాన్సెప్చువలైజ్ చేస్తూ ఒక త్రీ స్టేజెస్ తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఆ త్రీ స్టేజెస్ ఏ ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే క్లాస్ సో మొట్టమొదటిది అప్రోచ్ అంటే అప్రోచ్ భాషకు మనం ఏ విధంగా చేరువాలి అంటే భాషకు ఉన్న థీరీస్ అప్రోచ్ సో తర్వాత భాషకు మెథడ్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ టెక్నిక్ సో ఎడ్వర్డ్ ఆంతోనీ సో కాన్సెప్చువలైజ్ టోటల్ లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ అండ్ ఆ నేర్పించే క్రమాన్ని మూడు రకాలుగా విభజించుకొచ్చాడు అప్రోచ్ మెథడ్ టెక్నిక్ సో ఈ రోజు మనం ఈ అప్రోచ్ మెథడ్ టెక్నిక్ అనే దాన్ని చాలా విపులంగా చూద్దాం చూసి మొట్టమొదట సో అప్రోచ్ అర్థం చేసుకుని తర్వాత మెథడ్ ని అర్థం చేసుకుని తర్వాత టెక్నిక్ అర్థం చేసుకుని మూడు కలిపి ఒక చోట కంపారిజన్ చేసుకుని లైఫ్ లో ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా ఈ మెథడాలజీలో ఈ త్రీ టెక్నిక్స్ ని కూడా గుర్తుపెట్టుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మనం 
approach. As the approach is definition, clear to you, then we will be able to do it. An approach is a set of correlative assumptions of language learning. So, the point one is, end of point. It describes the nature of the subject matter to be taught. So, an approach is a set of correlative assumptions. Assumptions, and a Ohinchan word, Ohan, and a Vidividanan, Kabasha e Vidanga, Tayare Utundi, any linguists, Basha Kovidu, Ohinchan, Ohan, make the Rusu. Theories and Nebuda, and a Siddhantal. Theories and Nebuda, Mundu Oha Jantanga, Yella Uchunta, and Wisdom. A Winchan Ohal and Nuku points of it, called the theory of Tundi. And assumptions and Nikalpi Yemoti and took theory of Tundi, and a Siddhantamotun. अंडे वो कमोक्लो चपाली अंडे, सो ये अप्रोच है नहीं दी थीरीज अनकोच मांग, सो अप्रोच है नहीं दी थीरीज, सो ये थीरीज अन्य कोड़ा, सो ये अवर में अवर पढ़ना ये अज़म्शंस, अज़म्शंस अंडे ओ हा, बाश ये विदंगा फॉर्म फॉर्म ये उन्तुं दी अनुहिंच कुल ओ हर, एंड ए सेट ऑफ अज़म कोरिलेट उहिंच कोनी वो का थीरी उके सिद्धांत उन तैयारी से कुंडल बांशा ये वेदनगा फॉर्म होते हों दी अंजे पैसे सो कहाँ पर ये आथीरी से मनोयम वो चंटे अप्रोच है वो चंटे मनोयम कर अजम्पशन से नहीं पागम बढ़ कुंटे मान कर दमाएं नहीं डंटे अप्रोच है नेट अपड़ की बांशा निर्मित मायना विदानमुं संबंधिं इतने को अर्धंगा वाले अंडे वो का उदाहरण को जब तक मेरे को ये भाषा का भाषा स्पेशल एवरी लैंग्वेज इज यूनिक प्रति भाषा निर्मित में ना क्रम हो प्रत्येक में ना दी अगर वो का थीरी वो का सिद्धांत हो आओ ने कहते हैं ना अलग है भाषा कम्युनिकेशन करो को भाषा अनेक मार्टलाडं करो को भाषा अनेक बावल पंच मोड़ो सिद्धांत तो मोड़ो सिद्धांत सिद्धांत तो हम लोग मोड़ो पॉइंट का मानो उनको उन्हें बांश अनेक दिन मुंडो तल्ली पलगुता उन्हें अत्ता अत्ता नान नान पलगुता मुंडो मुंडो विंट आडू आरल तरवाता वाडू तरवाता नोर तो तेरी से मना आ आ अनु उन्हें आडू कोड़ा आ आंट आडू अंटे ओरल अंटे मुंडो � माटा को सुन्दी अनि अर्थम कापर दिन ने हमारे मटे आरल ओरल अप्रोच अन पिलचर अंटे भाषा निर्माण में ही ना भाषा निर्माण में ही ना भाषा निरीक्षको बड़े क्रमान्य गमन इंजी उका पॉइंट रासर अ पॉइंट ए अजम्पशन आदि उके सिद्धांत हो आ सिद्धांत हो लोग आर्थ में इंटेंटे मुंडो पिल्ला बड़े भाषा निरीक्षको � अंधे कहने हैं मानों भाषा ऐसे कोने क्रमों लो प्रति लैंग्वेज तेलुगु गाने हिंदी गाने इंग्लिश गाने ये लैंग्वेज तीस कोना सरे यल लेस सार डबल्यू अंडा मो अंडे इधर एंड अंडे भाषा निर्माण में ना क्रमों भाषा निर्चको बड़े क्रमों कबट के डा आरल विनिकडी लिसनिंग लिसनिंग कोडा विनिकडी के संबंध कहाँ पर तो को भाषा निर्पिन चाली अंटे मुंडु भाषा निर्चको बड़े सिद्धांत हम निर्चको वाली मनुषी अंजेप मुंडु सिद्धांत हम रोपण देंचा सो कहाँ पर ये सेट ऑफ एजेंशंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग सो भाषा यला निर्चको बड़ तुंडी अने दान की तैयार हो जाए बड़ने सिद्धांत आलू या उरु अप्रोच लोंडेवी विकास मने यदि हम तब विस्तृत में ना पदम करेंगे तो अंते विस्तृतम ये कड़ा मान के अप्रोच मेथड टेक्निक ये मोड़ टिल लो घोड़ा ये अप्रोच है ना यदि छाला विसाल में ना पदम अंते को ब्रॉडर थर्म ब्रॉडर अंधे के ने दिन कड़ा ने नो थीरीज अनंत सिद्धांतों दिन ने इनको परंगला तो सिद्धांत तंक संबंधित चिंदी अप्रोच ने दान के एवं उनके एंटे भाषा निर्माण में सिद्धांत आलू उनका ये इधर बिटर जो कलाड़ू तो एंटे अप्रोचीज अनिच्छा स्टडी जैसे सिद्धांतम लेदर एंटे यानि का क्लासरूम लोचे से पानी 
లేదు అంటే కనుక అసలు భాష నేర్పించాల్సిన స్టెప్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ భాష నేర్పించాల్సిన ప్లానింగ్ అనేది మెదడులోకి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ భాష నిర్మాణమైన క్రమంకు సంబంధించిన సిద్ధాంతము అని అర్థం కాబట్టి మీకు అగ్జియోమెటిక్ అని ఓడ్ వినిపించిన థిరీస్ అనే ఓడ్ వినిపించిన అంటే ఈ మూడింటిలో ఎవరికి విస్తృత అర్థం కలిగి ఉన్నారు బ్రోడర్టర్ అని అడిగినా సరే సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే అప్రోచ్ అవుతుంది తర్వాత రెండో పాయింట్ మనం డిస్కషన్ కి వస్తే రెండో పాయింట్ లో ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ టు బి టాట్ సో టు బి టాట్ బోధించాల్సిన విషయం తాలూకా ఎవరికి చూడండి అసలైంది మనకి బోధించాల్సిన విషయం తాలూకా నేచర్ దాని స్వభావం ఎలాంటిది మొట్టమొదటి నేను ఈ క్లాస్ మొదలెట్టినప్పుడే మీకు స్వభావం భాష స్వభావం కోసం నేను మాట్లాడాను ఇక్కడ ఏంటండి భాష స్వభావం ఏంటిది ముందు వినాలి తర్వాత మాట్లాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి లారీ డ్రైవర్లు ఆంధ్ర నుంచి కర్ణాటక వెళ్ళిపోతారు మహారాష్ట్ర వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి ఏ భాష రాదు కానీ అక్కడ ఉండి కొన్నాళ్ళు గడిపిన తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడే క్రమం విని విని వీళ్ళు తర్వాత అదే భాషను రిపీట్ చేస్తారు అందుకనే ఓరల్ ఆరల్ రిపిటేషన్ అని చెప్పి ఒక అప్రోచ్ కూడా ఉంది సో కాబట్టి భాష యొక్క స్వభావం భాష ఎలా నేర్చుకోబడుతుంది అనే స్వభావం గురించి వివరిస్తాయి ఎవరు ఈ థీరీస్ కాబట్టి ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోగలిగితే సో థీరీస్ అనేవి దేనికి సంబంధించిన థీరీస్ ఉంటాయంటే రెండు విషయాలకు సంబంధించిన థీరీస్ ఉంటాయి మొట్టమొదటిది హౌ ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లర్న్ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించుకుంటే థీరీలు ఏముంటాయంటే నేచర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ హౌ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లర్న్ హౌ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లర్న్ సో ఈ రెండు మీరు మర్చిపోకూడదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టేరియా ఈ రెండు పాయింట్లు కూడా కాబట్టి అప్రోచ్ లో ఏముంటాయి అంటే సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి ఏ సిద్ధాంతాలు ఉంటాయంటే భాష నేచర్ నేచర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటే భాష యొక్క స్వభావం సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి దాంతో పాటు ఇంకే సిద్ధాంతాలు ఉంటాయంటే భాష ఏ విధంగా నేర్చుకోబడుతుంది అనే సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ సిద్ధాంతం ఏంటి ఎల్ఎస్ఎల్డబ్ల్యూ అనేది భాష నేర్చుకునే సిద్ధాంతం ఇక్కడ నేచర్ స్వభావం ఏంటి భాష కొన్న స్వభావం ఏంటి సో భాష కొన్న స్వభావం ఏంటంటే సో ఒక ఏ భాషకి ఆ భాష యూనిక్ ఏ భాషకి ఆ భాష సపరేట్ గ్రామర్ మరి కాబట్టి దాని స్వభావం కదా సో ఎస్విఓ ఏమో ఇంగ్లీష్ ఆర్డర్ కర్త కర్మ క్రియ తెలుగు ఆర్డర్ అంటే ఏ భాష ఆ భాషకి స్పెషల్ నేచర్ ఉంది సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా యూనివర్సల్ గా ఒక పెద్ద పరిధి కలిగిన ఒక పెద్ద పరిధి కలిగిన పదం ఎవరంటే అప్రోచ్ ఓకే అండి సో కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకునే ముందు అన్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ కోరిలేటివ్ అజంప్షన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ అండ్ ఇట్ డిస్క్రైబ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ టు బి టాట్ సో దీని బట్టి మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటే రెండే రెండు మొక్కలు ఇట్ ఈస్ అగ్జియం వీటికి సిద్ధాంతాలకు సంబంధించింది ఏ సిద్ధాంతాలు అంటే భాష యొక్క స్వభావంకి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు నేచర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంకోటి లాంగ్వేజ్ భాష ఏ విధంగా నేర్చుకోబడుతుంది హౌ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లర్న్ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు దీంట్లో ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్పాను లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూనిక్ అదొక సిద్ధాంతం ఏ భాష ఆ భాష సపరేట్ గ్రామర్ ఉంది అని లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వాట్ వీ కెన్ సే సో లాంగ్వేజ్ సిస్టమేటిక్ ఏ భాష ఆ భాష నిర్మాణ క్రమం మాట్లాడుతున్నప్పుడు సో లాంగ్వేజ్ ఫర్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ సో లాంగ్వేజ్ ఈజ్ సో మార్ఫిమ్స్ ఫోనిమ్స్ కనెక్షన్ సో లాంగ్వేజ్ ఈజ్ సౌండ్ ఉంది సో రకరకాల సౌండ్స్ కలిపి ఒక వర్డ్ అవుతాయి సో ఇవంతా కూడా ఎవరంటే సో లాంగ్వేజ్ కి ఉన్న రకరకాల సిద్ధాంతాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్న విషయాలు సో కాబట్టి సో అప్రోచ్ సో బ్రోడర్ టర్మ్ అయితే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ సో ఒక అప్రోచ్ కి రీచ్ అవడానికి మెథడ్ కావాలి మెథడ్ రీచ్ అవడానికి టెక్నిక్ కావాలి సో ఈ మూడు విషయాలు చూస్తే ఇవి హైరార్కియల్ అని చెప్పి పిలుస్తాం హైరార్కికల్ అని పిలుస్తాం వీటిని అంటే ఎలాగంటే మెథడ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే టెక్నిక్స్ కావాలి అప్రోచ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే మెథడ్స్ కావాలి అందుకే దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే హైరార్కికల్ అని పిలుస్తాం హైరార్కికల్ సో ఈ పదం మర్చిపోకండి ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ హైరార్కికల్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు అప్రోచ్ పెద్ద ఆఫీసర్ అనుకుంటే ఆ ఆఫీసర్ కింద పని చేయవలసిన వాళ్ళు మెథడ్ మెథడ్ అనే ఆఫీసర్ కింద పని చేయవలసిన వాళ్ళు టెక్నిక్ అనే సర్వెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు నీకు టెక్నిక్ అనే సర్వెంట్స్ అందరూ కలిసి పనిచేస్తే ఒక మెథడ్ కింద పని చేయాలి ఈ మెథడ్ ఎవరి కింద పని చేయాలి అంటే 
అప్రోచ్ కింద పనిచేయాలి కాబట్టి కూడా దీని మా కొరకు పెరమిట్ కనుక మనం వేసుకున్నాము అంటే కనుక ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ గా అప్రోచ్ ని పెట్టుకుంటే సో వీళ్ళ కింద పనిచేసే నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో మెథడ్ కనిపిస్తే వాళ్ళ కింద పనిచేసే నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో టెక్నిక్ కనిపిస్తుంది అంటే మనకి సిద్ధాంతాలు ఎవరు తయారు చేస్తారండి భాషా కోవిదులు తయారు చేస్తారు అంటే ఇది క్లాస్ రూమ్ కి సంబంధించిందా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉన్న క్లాస్ రూమ్ కి సంబంధించింది కాదు మరి మెథడ్ ఎవరు తయారు చేస్తారండి సైంటిస్టులు చెప్పేసిన తర్వాత ఆ భాష ప్రకారము ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉన్న సైంటి భాషా సైంటిస్టుల తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఏ విధంగా అమలు చేయొచ్చు అనే పాఠ్య ప్రణాళికలు రచించే వాళ్ళు ప్లాన్స్ మెటీరియల్స్ తయారు చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు సో వీళ్ళకి కూడా క్లాస్ రూమ్ కి సంబంధం ఉందా లేదు ఇప్పుడు వీళ్ళు తయారు చేసిన మెటీరియల్ ను ఉపయోగించుకుని క్లాస్ రూమ్ ను ఉపయోగించేవాడు అంటే వీడు ఆఖరోడు సో టెక్నిక్ కాబట్టి టెక్నిక్ లోనే ఒక పెద్ద లాజిక్ ఉంది టీచర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి టెక్నిక్ లోనే ఒక లాజిక్ ఉంది టీచర్ సో కాబట్టి మనకి అప్రోచ్ మెథడ్ టెక్నిక్ ఈ మూడింటిలో మన క్లాస్ రూమ్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవర్రా అంటే టెక్నిక్ టీచర్ సో క్లాస్ రూమ్ లో ఉపయోగపడేది మనకి ఎవరంటే టెక్నిక్ క్లాస్ రూమ్ లో ఇమీడియట్ గా అనుకున్న ఒక భాషా అంశాన్ని నేర్పించాలి అంటే ఉపయోగపడేది టెక్నిక్ సో కాబట్టి ఈ మూడింటిలో ఎవరు కింద ఉన్నారు అంటే టెక్నిక్ ఉంది సో ఇప్పుడు మీకు ఈ టెక్నిక్ అనేది ఎలా కింద ఉంది అనేది మెథడ్ కూడా నేను చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని హైరాకికల్ అన్న దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒక అప్రోచ్ ని రీచ్ అవడానికి చాలా విధానాలు చాలా పద్ధతులు కనిపెట్టవచ్చు అంటే ఒక అప్రోచ్ అంటే మనం ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ నేర్పించడానికి పిల్లలకి మనం ఏం చేయొచ్చు టేప్ రికార్డు పెట్టి వినిపించవచ్చు టీచర్ క్లాస్ రూమ్ లో మాట్లాడుతూ వినిపించవచ్చు ముందు వినిపించడం అనేది లేదు అంటే కనుక రకరకాల వేసులో పిల్లలకు వినిపించవచ్చు మొత్తం మీద అంటే వినిపి వినికించే పద్ధతి అనేది బోర్డు పద్ధతులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక అప్రోచ్ కింద పద్ధతులు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మొక్కలు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీరు అప్రోచ్ రీచ్ అవడానికి మెథడ్స్ కి చాలా రకం మెథడ్స్ ఉపయోగించవచ్చు అప్రోచ్ చేరుకోవడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉపయోగించవచ్చు మర్చిపోవద్దు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అలాగే మరి మెథడ్ ని మెథడ్ కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి కదా సో సిద్ధాంతం అనకూడదు ఇక్కడ కానీ మెథడ్ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా పాటించే క్రమం సో కాబట్టి ఈ మెథడ్ ని చేరుకోవడానికి అనేక రకాల టెక్నిక్స్ ఉపయోగించవచ్చు కాబట్టి దే విల్ బి ఏ నంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ టు ఫుల్ఫిల్ ద మెథడ్ అండ్ దే విల్ బి ఏ నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ టు ఫుల్ఫిల్ ద అప్రోచ్ సో ఒక అప్రోచ్ ని చేరుకోవడానికి ఎన్నో మెథడ్స్ ఉపయోగించవచ్చు మొత్తం మీద ఎన్ని మెథడ్ లు ఉపయోగించినా సరే మనం అనుకున్న ఆరల్ ఆరల్ అప్రోచ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం రీచ్ అయ్యి పిల్లలు వినాలి మాట్లాడాలి నువ్వు ఏ మెథడ్ లోనే నిల్వు మెథడ్ మనం రచించుకోవాలి అంతే అలాగే ఈ రచించిన మెథడ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి క్లాస్ రూమ్ లో ఏ రకమైన ఉపయోగించుకోవచ్చు టేప్ రికార్డు ఉపయోగించు డ్రిల్లింగ్ చెయ్యి లేదంటే కనుక నువ్వు మాట్లాడి మళ్ళీ మాట్లాడించు ఎన్ని టెక్నిక్ లో ఉపయోగించు ఆ మెథడ్ రీచ్ అవడానికి సో కాబట్టి అనేక టెక్నిక్ లు ఉపయోగించి ఒక మెథడ్ ని రీచ్ అవ్వచ్చు అనేక మెథడ్ లు ఉపయోగించి ఒక అప్రోచ్ ని రీచ్ అవ్వచ్చు సో మనం టోటల్ గా చెప్పాలంటే దూరంగా ఉండి భాష ఇది రా అబ్బాయి కాబట్టి దీ దీన్ని నేర్చుకోవడం వెతకండి అని చెప్తే దాన్ని పట్టుకొని మెథడాలజీకి వస్తాం అంటే మెథడ్ వస్తాం ఒక పద్ధతి తయారు చేసుకుంటాం అది విధానం భాష ఫామ్ అయిన విధానం అప్రోచ్ దాన్ని మనం తీసుకొని మెథడ్ వస్తాం మెథడ్ లో కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకొని స్టెప్స్ అప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళి టెక్నిక్ వెళ్తాం కాబట్టి అప్రోచ్ చాలా దూరంగా ఉంది మనకి సైంటిస్ట్ దగ్గర ఉంది మెథడ్ అనేది మెటీరియల్ తయారు చేసే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది సో టెక్నిక్ అనేది టీచర్ చేతిలోకి వచ్చింది కాబట్టి టెక్నిక్ అనేది క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లిమెంటేషనల్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మీకు ఈ అప్రోచ్ అనేది చాలా క్లియర్ గా అర్థమైతే సో నెక్స్ట్ నేను మన మెథడ్ వెళ్ళిపోతాను సో ఇక్కడ మీకు చెప్పింది కేవలం సిద్ధాంతం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మెథడ్ వస్తే మెథడ్ వచ్చేటప్పటికి ప్రొసీజర్ ఈ పదాలు మీరు మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ అగ్జియోమేటిక్ అని వాడాను సిద్ధాంతము అని వాడాను థియరీ అని వాడాను లాంగ్వేజ్ అని నేచర్ అని వాడాను లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ అని వాడాను అయితే ఇప్పుడు ఈ థియరీస్ లో ఇంకొక మొక్క మీద యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ థియరీలు ఎలాంటి థియరీలు ఉంటాయంటే లాంగ్వేజ్ నేచర్ స్వభావం భాష కూడా స్వభావం సో లాంగ్వేజ్ అలా నేర్చుకోబడుతుంది అనే దానికి థియరీ ఉంది దీంతో పాటు మరి వీటికి ఆధారం ఈ థియరీస్ కి ఈ థియరీస్ కి
సో కాబట్టి వీటికి ఆధారం ఎవరంటే సో ఫిలాసఫీ లాంగ్వేజ్ ప్రతి లాంగ్వేజ్ కు ఫిలాసఫీ ఉంటుంది కదా భాష కి సో ఆ ఫిలాసఫీ తర్వాత సైకాలజీ సో సైకాలజీ ఒక మనిషి యొక్క ప్రవర్తన సో మనిషి యొక్క ప్రవర్తన మనిషి యొక్క ఫిలాసఫీ తత్వాన్ని బట్టి వాటి మీద ఆధారం చేసుకుని భాష యొక్క స్వభావాన్ని భాష నేర్చుకునే క్రమాన్ని వివరించే సిద్ధాంతాన్ని కాబట్టి ఈ తీరీ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి తీరీలు దేని గురించి ఉంటాయి ఈ తీరీలు రావడానికి ఆధారం ఎవరు ఫిలాసఫీ భాషకు ఉన్న ఫిలాసఫీ అండ్ భాషకు ఉన్న సైకాలజీ సో భాష నేర్చుకునే ప్రవర్తన సో వీటిని ఆధారం చేసుకుని తీరీస్ తయారవుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంతకంటే కోలాంశంగా మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే మీకు దొరకదు కాబట్టి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ మనం వెళ్తున్నప్పుడు మెదడుకి వెళ్తాను ఇవన్నీ అయిపోయి ఒకేసారి మొదటిని సింపుల్ గా ఇది ఒక చోట చూపిస్తాను ఓకే మనం అప్రోచ్ చాలా క్లియర్ గా చూసాం కదా ఇప్పుడు మెదడుకి వెళ్దాం అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ లో అనమాట సో మెదడుకి వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఓవరాల్ ప్లాన్ ఫర్ ఆర్డర్లీ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ అండ్ చూడండి ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా ఉంది సెకండ్ పాయింట్ ఇట్స్ ప్రొసీజురల్ ప్రొసీజర్ అండ్ మెనీ మెథడ్స్ ఫర్ వన్ అప్రోచ్ అండ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ అదే మీకు ఆల్రెడీ ముందు చెప్పేశాను సో చాలా మెథడ్స్ ఒక అప్రోచ్ రీచ్ అవడానికి చాలా మెథడ్స్ మనం వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓవరాల్ ప్లాన్ ఫర్ ఆర్డర్లీ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ లాంగ్వేజ్ ఒక మెటీరియల్ తయారు చేసుకున్నాము పిల్లవాడికి పాఠం చెప్పడం కోసం సో కాబట్టి ఇక్కడ మొక్కలు చెప్పాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఓవరాల్ ప్లాన్ ప్లాన్ దేని కోసం ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ భాష నేర్పించడం కోసం ఒక మెటీరియల్ ఉంది ఆ మెటీరియల్ ప్రజెంట్ చేయడం ఎవరికి పిల్లవాడికి ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని ఒక మొక్కలో చెప్పాలి అంటే సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మెథడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాన్ హౌ టు టీచ్ కాబట్టి ఇక్కడ సో దేనికి ప్లాన్ అంటే హౌ టు టీచ్ అండి చూడండి ఇంకా ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళలేదు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి హౌ టు టీచ్ అంటే ఎలా పాఠం చెప్పాలి అని ప్లాన్ వేయడం కోసం జరుగుతుంది ముందు అప్రోచ్ ఏం చూసాం మనం భాష యొక్క నైజం స్వభావం చూసాం ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఆ స్వభావం ఆధారం చేసుకుని పాఠం ఎలా చెప్పాలి అని ప్లాన్ జరుగుతుంది ఇంకా క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళలేదు మనం సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ చాలా క్లియర్ గా నేను మీకు వివరిస్తున్నాను సో కాబట్టి ఇక్కడ సో హౌ టు టీచ్ అనే దాంట్లో కాబట్టి ఇక్కడ హౌ టు టీచ్ అనేటప్పటికి సో పాఠం ఎలా చెప్పాలి అని ప్లాన్ జరుగుతుందని అర్థం కాబట్టి దీన్ని అందుకని ఏమన్నారు అంటే దిస్ ఈజ్ ప్రొసీజరల్ అని చెప్పాడు ప్రొసీజరల్ సో ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ అంటే దానికి స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా సో స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ అని స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా సో ఉల్లిపాయ ఎలా కట్ చేయాలి ప్లాన్ చౌక తీసుకో ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ ఉల్లిపాయ పొరలు స్టెప్ టూ కట్ చేయి స్టెప్ త్రీ సో ప్రాసెస్ సో ప్రొసీజర్ ఏ ప్లాన్ టు రీచ్ ఆర్ ఏ ప్లాన్ టు రీచ్ సమ్ గోల్ ఉల్లిపాయను కట్ చేసే గోల్ దీని లాంగ్వేజ్ నేను లింక్ పెట్టి చెప్తాను మామూలు సరదాగా చెప్పాను సో కాబట్టి ఇక్కడ పాఠం ఎలా చెప్పాలి అనే ప్లానింగ్ జరుగుతుంది దీంట్లో కాబట్టి దీన్ని ప్రొసీజరల్ అన్నాం దాన్ని సిద్ధాంతం అన్నాము ఇదేమో ప్రొసీజర్ అన్నాం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ బిట్ అడుగుతున్నాం మనకి ఎలా అడుగుతారంటే సో హౌ టు టీచ్ అనేది దేంట్లోకి వస్తుంది మెథడ్ లోకి వస్తుంది ప్లానింగ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది దేంట్లోకి వస్తుంది మెథడ్ లోకి వస్తుంది తర్వాత ప్రొసీజర్ ప్రాసెస్ అనేది దేంట్లోకి వస్తుంది సో మెథడ్ లోకి వస్తుంది సో కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోస్తున్నారు అంటే సో మెథడ్ అనేది ఒక ప్రొసీజరల్ ఈ ప్రొసీజర్ కి సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోసం పనే లేదు ఎందుకంటే ప్లాన్ ప్లాన్ వేసామంటే ప్లాన్ లో రకరకాల స్టెప్లు ఉంటాయి ముందు చేయాలి తర్వాత ఇది చేయాలి తర్వాత ఇది చేయాలి అనే స్టెప్స్ ఉంటాయి ఆ స్టెప్స్ ప్రొసీజర్ ఆ ప్రొసీజర్ అంతా కలిపి ఒక ప్లాన్ ఇప్పుడు మన సైన్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చూస్తాం సో ముందు ఆ యాసిడ్ తీసుకో తర్వాత ఈ బేస్ కలుపు రెండింటిని కలిపి తిప్పు కాసేపు ఆ నిమిషం తర్వాత వేడి చెయ్యి అప్పుడు ఈ కలర్ వస్తుంది అంటే ఏంటి స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ అంతా కూడా ఏంటి ప్రొసీజర్ అదంతా ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ అదే ప్లాన్ మనం అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవడానికి సో కాబట్టి హౌ టు టీచ్ అనేది మెథడ్లోకి వస్తుంది అని అయితే ఈ హౌ ఏ మెథడాలజీ మనం తీసుకున్నా సరే నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవుతాయి మెథడ్ ఏ మెథడ్ తీసుకున్నా సరే ఆ నాలుగు కాబట్టి అది కూడా ఒక బిట్ ఏరియా ఆ నాలుగు ఏంటంటే ఒకటి సెలెక్షన్ రెండోది గ్రెడేషన్ మూడవది సో రిపిటేషన్ సో నాలుగోది వచ్చిన
సెలెక్షన్ గ్రేడేషన్ తర్వాత రిపిటేషన్ సో సెలెక్షన్ అంటే ముందు మ్యాటర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎవరు ఈ ప్లానింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇదంతా ఎవరు కరికులం డిజైనర్ చేస్తారు అసలు వాడి ఏజ్ ఏంటి వాడి ఏజ్ గ్రూప్ ఏంటి ఓకే సో వాడు చేసే పని ఏంటి సో ఇక్కడ వాడు ఖాళీ వదిలేశాను చూడండి ఎక్కడ ఉంది మనకి ప్రజెంటేషన్ అసలు ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి సో కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఈ నాలుగు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ నాలుగు లేకుండా ఏ మెథడ్ డిజైన్ అవ్వదు మేబీ డైరెక్ట్ మెథడ్ మనం మెథడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ సో గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ రీడింగ్ మెథడ్ వెస్ట్ రీడింగ్ మెథడ్ ఏ మెథడ్ తీసుకున్నా సరే ఏదో ఒక రూపంలో ఆ మెథడ్ మొత్తంలో ఈ నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మెథడ్ లో ఎన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయని బిట్ అడిగితే నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి సో ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ వన్ సెలెక్షన్ ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ టూ గ్రేడేషన్ ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ త్రీ ప్రెసెంటేషన్ ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ ఫోర్ రిపిటేషన్ సో ఏంటి సెలక్షన్ అండి లాంగ్వేజ్ మ్యాటర్ సెలక్షన్ లాంగ్వేజ్ అంటే పిల్లలు పాఠం బోధించాల్సిన మ్యాటర్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వాడు ఏజ్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అది సెలక్షన్ ఓర్పై సెలక్షన్ పిచ్చి పిచ్చి సెలక్షన్ చేయడం కాదు వాడు ఏజ్ ఏంటి సో ఈ ఏజ్ కి ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ బోధించాలి భాష నేర్పించాలి అంటే సో చాలా మెటీరియల్ తీసుకున్నాం తర్వాత కల్చరల్ గ్రేడేషన్ మీటర్ బోల్డ్ మెటీరియల్ తీసేసుకున్నాం కానీ దాంట్లో మళ్ళీ అమర్చాలి ఇది ఈ వయసు పిల్లోడికి ఇది ఈ వయసు పిల్లోడికి ఇది ఈ వయసు పిల్లడు గ్రేడింగ్ చేయాలి సో సిక్స్త్ క్లాస్ గ్రేడ్ కి ఏ లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ ఇవ్వాలి సెవెంత్ క్లాస్ గ్రేడ్ కి ఏ మెటీరియల్ ఇవ్వాలి సో కాబట్టి అవన్నీ కూడా సెలెక్షన్ చేసుకోవడం గ్రేడేషన్ చేసుకోవడం మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ ని ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ప్లాన్ వేసుకోవడం సో ప్లాన్ వేసిన తర్వాత దాని రిపిటేషన్ కూడా ప్లాన్ వేయాలి ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ అనేది రిపిటేషన్ మీద వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదే పదే మనం ఒకటి వెంట ఉన్నాం క్లాస్ రూమ్ లోకి వస్తున్నప్పుడు టీచర్ బీ సీటెడ్ బీ సీటెడ్ అని అంటే ఇంక తెలుగు మీడియం పిల్లలు కొనాలి వెళ్ళిన తర్వాత బీ సీటెడ్ అంటే కూర్చోమని అనుకుని ఆడు కూడా దాన్ని బయట ఉపయోగిస్తాడు సో కాబట్టి రిపిటేషన్ కాబట్టి మెథడ్ లో నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ కూడా సో దేంట్లోకి వస్తాయి అంటే మెథడ్ లోకి వస్తాయి కాబట్టి ఇది కూడా బిట్ ఏరియా అయితే ఇది ఈ ప్రిన్సిపల్స్ దేనికి సంబంధించిన అంటే మూడు విషయాలకు సంబంధించినవి ఒకటి పిల్లవాడికి ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ మీద వాడికి ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఉంది మనం పాఠం చెప్పే పిల్లలు ఏ ఏరియాలో పిల్లలు చెప్తున్నాను అనే దాని మీద మన మెటీరియల్ సెలక్షన్ ఉండాలి అనేది తర్వాత పిల్లవాడు వయసు దృష్టిలో పెట్టుకుని మెటీరియల్ సెలక్షన్ ఉండాలి అనేది తర్వాత పిల్లవాడి కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని వాడుకున్న సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం తీసుకుని మ్యాటర్ సెలక్షన్ ఉండాలి ఆ సెలక్షన్ లో గ్రేడేషన్ జరగాలి దానికి ప్రజెంటేషన్ జరగాలి దానికి రిపరేషన్ ఇచ్చే ప్లానింగ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ ని కూడా నువ్వు ఎలా టీచ్ చేయాలని చెప్పేసి ఎక్కడ ప్లాన్ వేసుకుంటే ఈ నాలుగు సిద్ధాంతాలు దేని ఆధారం చేసుకుని పిల్లవాడి యొక్క వయసు పిల్లవాడి యొక్క సాంస్కృతిక బ్యాక్గ్రౌండ్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లవాడి యొక్క ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ వాడికి ఇంగ్లీష్ మీద గతంలో ఉన్న జ్ఞానానికి సంబంధించిన మూడింటి మీద ఆధారం చేసుకుని సో సెలక్షన్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ పిల్లవాడి యొక్క ఏజ్ తర్వాత పిల్లవాడి యొక్క కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తర్వాత పిల్లవాడి యొక్క ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో పిల్లవాడికి ప్రీవియస్ గతంలో ఇంగ్లీష్ లో జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని అయితే ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం క్లియర్ గా వెళ్తే సో ఒక గోల్ ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ కి ఇప్పుడు ఒకటి హౌ టు టీచ్ అనేటప్పటికి ఓ హౌ టు టీచ్ ఓ ప్లాన్ వేసుకున్నాం ఆ ప్లాన్ అండి ఒకటి గోల్ రీచ్ అవ్వాలి ఆ గోల్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే సో కాబట్టి ప్రతి మెథడ్ కి ఒక గోల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ అని ఆరల్ ఓరల్ అప్రోచ్ అని చెప్పేసి నేను మీకు దేంట్లో ఉదాహరణ ఇచ్చాను అదే ఉదాహరణ ఇక్కడ నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లవాడికి మనము ఒక రీడింగ్ నేర్పించాలి అనుకున్నాం దీంట్లో వన్ టూ త్రీ అంటే దీంట్లో గోల్ నేను ఎవరు గోల్ తీసుకున్నానంటే రీడింగ్ నేర్పించి గోల్ తీసుకున్నాం సో కాబట్టి మై గోల్ దట్ ఈస్ మై ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ మై ప్లానింగ్ ఫర్ టీచింగ్ దట్ ఈస్ మై సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు వన్ గోల్ రీడింగ్ కాబట్టి ఇప్పుడు రీడింగ్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో సో సెంటెన్స్ మెదడ్ వాడిని సో సెంటెన్స్ మెదడ్ ఉపయోగించి చదివించాలా లేదు అంటే కనుక స్టోరీ మెదడ్ 
కాబట్టి ఆ మెథడ్ లో ఏగైన మనం ఒక పర్టికులర్ గా ఏం చేయించాలి అనేది మనకి ప్లానింగ్ లో వచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి దీంట్లో బిటీరియల్ మరొకసారి చెప్తాను సో ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సో ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి వాట్ ప్లాన్ హౌ టు టీచ్ అనేది ఇంకా మన క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళలేదు ఇది అంతా ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది కరికులం డిజైనర్ చేతిలో ఉంటుంది ఎస్ఈఆర్టీ లో కూర్చుంటారు వాళ్ళు కూర్చొని ఏ వయసు వాళ్ళకి ఏం పాటలు ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేస్తారు అది కాబట్టి ఇది సైంటిస్టుల దగ్గర ఉంటే ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మనం గ్రేడేషన్ సార్ ఇక్కడ వీళ్ళు గైడెన్స్ ఇస్తారు వీళ్ళకి కానీ గైడెన్స్ ఇచ్చినా సరే ఇదంతా కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ లో జరుగుతుంది ఇంకా మనం క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళలేదు కాబట్టి అది సిద్ధాంత పరమైతే ఇది ఏంటి ప్రొసీజర్ పరమైంది సో నెక్స్ట్ మనం టెక్నిక్ చూసే ముందు సో దీంట్లో బిట్లు ఇట్స్ ఎ ప్లాన్ హౌ టు టీచ్ అండ్ దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి సెలక్షన్ గ్రేడేషన్ ప్రజెంటేషన్ రిపిటేషన్ ఉంటాయి సో దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి అదొక ప్రొసీజరల్ ఫామ్ అండ్ ఏజ్ ని బేస్ చేసుకుని కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బేస్ చేసుకుని ఎన్నింటిని బేస్ చేసుకుని మనకి మెథడ్ అనేది నిర్మితం అవుతుంది ప్రతి మెథడ్ కి ఒక గోల్ ఉంటుంది ఆ గోల్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఏం జరుగుతుంది ప్రాసెస్ అనేది మనం రాసుకోవాలి సో ఆ ప్రాసెస్ అంతంగా ఆ గోల్ ని మనం రీచ్ అవుతాం రీడింగ్ అనేది మొదలు పెడితే సో వెస్ట్ రీడింగ్ మెథడ్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాం దాంట్లో సెంటెన్స్ మెథడ్ ఫాలో అవుతావా స్టోరీ మెథడ్ ఫాలో అవుతావా ఏ మెథడ్ ఫాలో అయ్యి పిల్లవాడిని మనం రీడింగ్ చేస్తాం అనేది సో దీంట్లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు టెక్నిక్ ఓకే సో ఎంతసేపు మనం మెథడ్ చూసాం అయితే ఇప్పుడు మనం అప్రోచ్ మెథడ్ టెక్నిక్ మూడిట్లో ఒకదానితో ఒకటి సామరస్యం కలిగి పనిచేయాలి అంటే టెక్నిక్ అనేది మెథడ్ కింద పనిచేస్తుంది మెథడ్ అనేది అప్రోచ్ కింద పనిచేస్తుంది అని మీకు ముందే చెప్పాను అయితే నువ్వు ఏ టెక్నిక్ వాడినా ఇట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి కాన్సోనెన్స్ విత్ మెథడ్ ఆర్ హార్మోని విత్ మెథడ్ సామరస్యంగా సమతూగుతూ దీనికున్న గోల్స్ ని రీచ్ అయ్యేలాగా టెక్నిక్ ఉండాలి మెథడ్ అనేవి అప్రోచ్ ని రీచ్ అయ్యేలా కూడా అంటే ఒకదాని కింద ఒకటి సామరస్యతతో హార్మోనీ కలిగి పనిచేయాలి సో అంత తప్ప దేనికైతే విడిగా పనిచేయవు సో నెక్స్ట్ లెట్ ఇస్ నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు టెక్నిక్ సో టెక్నిక్ వచ్చి చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ టెక్నిక్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ చూడండి ఆల్రెడీ మనకి టోటల్ గా మనకు కావాల్సింది వచ్చేసింది టెక్నిక్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దాట్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ సో ఎంతసేపు కూడా క్లాస్ రూమ్ కోసం మనం మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం ముందు నేను మెథడ్ చెప్తున్నప్పుడు ప్లాన్ అన్నాను సో హౌ టు టీచ్ అనేది అసలు క్లాస్ రూమ్ రాకముందే ఏ విధంగా బోధించాలి అనేది సో కరికులం డిజైన్ చేసే వాళ్ళు లేదంటే కనుక అంతకు ముందు ఇంకా వాళ్ళు చేసే పని అక్కడ ప్లానింగ్ జరిగింది హౌ టు టీచ్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అది క్లాస్ రూమ్ కి వచ్చేసింది చూడండి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం క్లాస్ రూమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం సో కాబట్టి టెక్నిక్ అనేది కంపల్సరీ ఒక మొక్కలు చెప్పాలి టెక్నిక్ అనేది డివైస్ సో అదొక పరికరం అంటే ఒక ప్లాన్ ఒక చిన్నది క్లాస్ రూమ్ లో చేయాల్సిన విషయం దట్ మీన్స్ యాక్టివిటీ అనొచ్చు సో యాక్టివిటీ అంటే కృత్యం మీకు తెలుసు క్లాస్ రూమ్ లో పిల్లలతో చేయించే పని అందుకే దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్నాం అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం క్లాస్ రూమ్ కి వచ్చేసింది కాబట్టి టెక్నిక్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యాక్టివిటీ సో టెక్నిక్ ఈస్ ఏ డివైస్ వేర్ వన్ యాక్టివిటీ ఈజ్ వర్క్డ్ అవుట్ టు రీచ్ గోల్ దట్ వాస్ సెట్ ఇన్ మెథడ్ సో మెథడ్ లో ఉన్న గోల్ రీచ్ అవడానికి మనం చేసే కృత్యాలు అవన్నీ కూడా టెక్నిక్ లో వస్తాయి కాబట్టి యాక్టివిటీ దేంట్లోకి వస్తుంది టెక్నిక్ లోకి వస్తుంది ప్రాక్టికల్ డివైస్ అంటే మనం ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నాం పిల్లలతో కాబట్టి ప్రాక్టికల్ డివైస్ దేంట్లోకి వస్తుంది టెక్నిక్ లోకి వస్తుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ దేంట్లోకి వస్తుంది టెక్నిక్ లోకి వస్తుంది క్లాస్ రూమ్ లో జరిగే పని దేంట్లోకి వస్తుంది అంటే టెక్నిక్ లోకి వస్తుంది సో టెక్నిక్ ఈజ్ యాక్టివిటీ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ అంటే ప్లానింగ్ జరిగిపోయింది ప్లానింగ్ క్లాస్ రూమ్ కి తీసుకొచ్చేసాము సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఆలోచిస్తే ఇక్కడ యాక్టివిటీ అన్నాను ఒక కృత్యము అదే దానికి ఒక ట్రిక్ ఏదో ఒక ట్రిక్ ప్లే చేసి పిల్లలకి విషయం నేర్పించాలి సో ఒక స్ట్రాటజీ సో స్ట్రాటజీ అంటే ఉపాయం ఏదో ఒక ఉపాయం అలాగే సో కాంట్రివెన్స్ ఇది కూడా ఒక ఉపాయం కాబట్టి నువ్వు ఏ విధంగా ఒక ట్రిక్ చేస్తావో ఒక ప్లాన్ వేస్తావో ఒక స్టెప్ తీసుకుంటావు ఒక యాక్టివిటీ చేస్తావో ఏదో ఒక ఉపాయం అల్లుతావో ఏదైతే నల్లు కానీ మొత్తం మీద అది ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగాలి ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో గోల్ రీచ్ అవ్వాలి సో కాబట్టి ఈ బిట్ అడుగుతున్న ట
ఏదో ఒక ఉపాయం నేర్పించడం కోసం నెక్స్ట్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది టెక్నిక్ సో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇది సిద్ధాంతంగా ఇదేమో ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ అని చూసాము ఇదేమో చూడండి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఒక పెద్ద ముందు ఒక పెద్ద సిద్ధాంతం రూపొందించుకున్నాం ఆ సిద్ధాంతం నుంచి ఒక మెథడ్ వచ్చాము ఆ మెథడ్ నుంచి ఒక టెక్నిక్ వచ్చాము సో ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నట్టుగానే చూడండి ఇక్కడ ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ అని చూపించండి అంటే లాంగ్వేజ్ అనేది ముందు వినికిడి గాను తర్వాత మాట్లాడడం గాను తర్వాత చదవడం గాని తర్వాత రాయడం గాని రావాలని ఒక పెద్ద సూత్రం చెప్పారు ఈ పెద్ద సూత్రంలో మనం కేవలం ఆర్ తీసుకుని నేను మీకు ఒక దాన్ని దాన్ని సాధించాలంటే ఏం చేయాలో స్టెప్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ స్టెప్ అని ఇక్కడ ఏ యాక్టివిటీస్ చేసి రీడింగ్ సాధించాలి అని చెప్పేది టెక్నిక్ నేను మళ్ళీ మీకు క్లారిటీ పెంచుతున్నాను సో భాష నేర్పించాలంటే ఈ క్రమంలోనే భాష నేర్పించాలి అని పెద్ద సూత్రం చెప్పింది సో ఇందులో ఒక గోల్ రీచ్ అవడం కోసం మెదడుకు వచ్చాము ఆ ఒక గోల్ రీడింగ్ సో రీడింగ్ చేయించాలంటే ఎలా చేయించాలి ప్రొసీజర్ రాసుకున్నాము రాసుకున్న తర్వాత దాన్ని సాధించడం కోసం ఎలాంటి యాక్టివిటీ చేయాలి అని చెప్పేసి టెక్నిక్ లో రాసుకున్నాము సో కాబట్టి చూసారా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఎలా కింద దిగాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఫర్ కంప్లీటింగ్ ఆన్ ఇమీడియట్ ఆబ్జెక్ట్ సో నువ్వు ఏ యాక్టివిటీ చేయి ఏ ఉపాయం ఆలోచించు అన్నిటికీ ఒక గోల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇమీడియట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ పిల్లవాడు ఇమీడియట్ రీడింగ్ చేయించాలని ట్రై చేసావు సో ఇక్కడ ప్లాన్ వేసావు ఆ రీడింగ్ అనేది పిల్లవాడికి నువ్వు ఏ మెథడ్ ఏ యాక్టివిటీ చేసినా సరే సో ఆ యాక్టివిటీ వల్ల పిల్లవాడికి ఇమీడియట్ గా ముందు రీడింగ్ రావాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ బిట్ ఎడుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఈ మూడింటిలో ఏం ఉపయోగిస్తావు టెక్నిక్ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక పెద్దది ఇక్కడ దృష్టి ఆలోచిస్తే కానీ ఇక్కడ ఇమీడియట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇమీడియట్ అంటే విన్ వెంటనే రీడింగ్ రావాలి వెంట వెంటనే సో ఇంకా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడడం చదవడం ఫ్లూయెన్సీ ఉండడం ఓ భయంకరమైన స్పీచ్ ఇవ్వడం అదంతా పెద్ద గోల్ కానీ ఇమీడియట్ గోల్ ఏంటి జస్ట్ చదవడం కాబట్టి ఇమీడియట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ మూడింట్లో ఎక్కడ వర్తిస్తుంది అంటే టెక్నిక్ కి ఇవ్వాలి అయితే ఇక్కడ టెక్నిక్ దగ్గర మీరు ఒక లాజిక్ నేర్చుకోండి ఒక విషయం చెప్పాను ఎన్ని టెక్నిక్ లైన్ ఉపయోగించవచ్చు ఒక మెదడ్ రీచ్ అవడం కోసం ఎన్ని మెదడ్ ఉపయోగించవచ్చు ఒక అప్రోచ్ రీచ్ అవడం కోసం అని చెప్పాను ఇప్పుడు దానికి కొంచెం అడిషనల్ పాయింట్ ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్నాను టెక్నిక్ లు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పది టెక్నిక్ లు ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఒక పది టెక్నిక్ లు ఉన్నాయి అనుకుంటే ఈ పది టెక్నిక్స్ లో ఒక టెక్నిక్ లో ఒక టెక్నిక్ ఇక్కడ ఐదారు మెదడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇందులో ఉన్న ఒక టెక్నిక్ ఐదారు మెదడ్స్ కు ఉపయోగపడవచ్చు ఒక టెక్నిక్ ఒక మెదడ్ కి ఉపయోగపడాలని ఇక్కడ రూల్ లేదు కాబట్టి వన్ టెక్నిక్ మే బీ యుటిలైజ్ ఫర్ మెనీ మెథడ్స్ ఇది ఒక వైపు అయితే నానానికి రెండో వైపు కొన్నిసార్లు ఒక టెక్నిక్ కేవలం ఒక మెదడుకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఇంకో మెదడుకు పనిచేయదు కాబట్టి సో ఇది ఒకటి రెండోది ఒక టెక్నిక్ సో మెథడ్ వన్ కు ఉపయోగించవచ్చు మెథడ్ టూ కు ఉపయోగించు మెథడ్ త్రీ కు ఉపయోగించవచ్చు కాబట్టి ఒక టెక్నిక్ అనేక మెథడ్స్ కు ఉపయోగించవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక టెక్నిక్ ఒక మెథడ్ మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వండి బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సో ఈ ఆర్డర్ లో మనం ముందు చెప్పుకున్న ఆర్డర్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ అప్రోచ్ మెథడ్ గైడెన్స్ ఇస్తుంది మెథడ్ టెక్నిక్ గైడెన్స్ ఇస్తుంది టెక్నిక్స్ అన్ని కలిపి మెథడ్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తాయి మెథడ్స్ అన్ని కలిపి అప్రోచ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాయి సో ఇన్ అప్రోచ్ ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ గా మెథడ్స్ అన్ని చేస్తే పిల్లవాడికి ఈ స్కిల్స్ మొత్తం అన్ని వచ్చేస్తాయి ఆరు ఆరు స్కిల్ నేర్చుకుంటాడు సో కాబట్టి కంప్లీట్ గా దీని ఒక ఉదాహరణ భరితంగా మనం చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డైరెక్ట్ మెథడ్ అని ఉంది మెథడ్ తీసుకోము ఈ డైరెక్ట్ మెథడ్ మనం సాధించాలి అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ లో టెక్నిక్ ఏం ఉపయోగిస్తామంటే సబ్స్ట్యూషన్ స్కిల్స్ సో సబ్స్ట్యూషన్ టేబుల్స్ ఉన్నాయా సో సబ్స్ట్యూషన్ టేబుల్స్ ని మనం డైరెక్ట్ మెథడ్ ఉపయోగిస్తాం అంటే సబ్స్ట్యూషన్ వేస్తాం హై సో యామ్ సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్కన ఐఎమ్ అలా సో మనం గ్రామర్ లో సబ్స్ట్యూషన్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి సో ఆ టేబుల్స్ అన్ని పిల్లలు చేస్తాం డైరెక్ట్ గా సబ్స్ట్యూషన్ టేబుల్స్ తర్వాత అలాగే డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇది తర్వాత రీడింగ్ మెథడ్ సో రీడింగ్ మెథడ్ ఉందంటే రీడింగ్ మెథడ్ ని చేరుకోవడానికి సో వెస్టస్ రీడింగ్ మెథడ్ ఉంది వెస్టస్ రీడింగ్ మెథడ్ చేరుకోవడానికి రీడింగ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తాం సో అనేక రీడింగ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తాం అలాగే
డ్రామా వేసి పిల్లవాడికి డైరెక్ట్ గా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడించి అప్రోచ్ తీసుకెళ్తాం అలాగే లాంగ్వేజ్ గేమ్ ఆడించి పిల్లవాడికి ఒక మెథడ్ ఏదో ఒక గోల్ ని రీచ్ చేపిస్తున్నాం అంటే లాంగ్వేజ్ గేమ్ అనేది టెక్నిక్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ గేమ్ ఆడించి పిల్లవాడిని గోల్ రీచ్ అవుతున్నాం డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఉన్న గోల్ ని డ్రామటైజేషన్ డ్రామా ఆడించి పిల్లవాడికి ఒక గోల్ రీచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ మెథడ్ లోకి ఏం వస్తాయంటే లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ డైరెక్ట్ మెథడ్ లోకి వస్తాయి డ్రామటైజేషన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ లోకి వస్తుంది రీడింగ్ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా వెస్ట్ రీడింగ్ టెక్నిక్ లోకి వస్తాయి సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ మెథడ్ లోకి వస్తాయి అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్న డ్రిల్స్ సో లాంగ్వేజ్ డ్రిల్స్ పదే పదే రిపిటేషన్ చేయించి పిల్లలతో డ్రిల్లింగ్ చేస్తాం కదా ఆ డ్రిల్లింగ్ అంతా సో రెండిట్లోకి వస్తుంది డైరెక్ట్ మెథడ్ లోకి వస్తుంది అలాగే బైలింగ్ వల్ మెథడ్ లోకి కూడా వస్తుంది సో బైలింగ్ వల్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్పిన ఈ నాలుగు పాయింట్లు కూడా బిట్లే కాబట్టి డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఉపయోగించే స్కిల్ ఏది సో టెక్నిక్ ఏది సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్స్ అలాగే వెస్ట్ రీడింగ్ మెథడ్ లో ఈ టెక్నిక్ ఉపయోగించాలి రీడింగ్ టెక్నిక్స్ ఇది ఈజీ గుర్తుండిపోతుంది డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఏ టెక్నిక్ ఉపయోగిస్తావు లాంగ్వేజ్ బోమ్స్ ఉపయోగిస్తాము డ్రామటైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తాము సో కాబట్టి డ్రిల్స్ అనేవి ఏ మెథడ్ కి సంబంధించినవి డైరెక్ట్ బైలింగ్ వల్ చూడండి మీకు లాజిక్ చెప్పాను ఒక టెక్నిక్ అనేది అనేక మెథడ్ లకు ఉపయోగపడుతుంది అన్నాం చూడండి అక్కడ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఒక మెథడ్ బైలింగ్ వల్ మెథడ్ ఇంకొక మెథడ్ ఈ మెథడ్ కి డ్రిల్స్ అనేది ఒకే ఒక టెక్నిక్ ఉంది అది డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఉపయోగిస్తున్నాం బైలింగ్ వల్ మెథడ్ లో ఉపయోగిస్తున్నాం సో కాబట్టి ఈ క్రైటీరియా ఫుల్ఫిల్ అయింది ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి ఇక్కడ ఒక టెక్నిక్ ఉంది ఒక మెథడ్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం చూడండి ఇక్కడ రీడింగ్ టెక్నిక్ ఉంది ఈ రీడింగ్ టెక్నిక్స్ రీడింగ్ మెథడ్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్ మెథడ్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం సో కాబట్టి దీని అంతా మీరు చూస్తే ప్రభావం అనేది అప్రోచ్ నుంచి మెదడు వైపు గాను మెదడు వైపు నుంచి టెక్నిక్ వైపు గాను ప్రవహించింది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక సింపుల్ గా ఒక టేబుల్ లో నేను మీకు వేసి చూపించేస్తాను సో టోటల్ ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో దీని నుంచి ఏ పెట్టించినా సరే సో మీకు కంపల్సరీ పోకుండా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మొత్తం నేను ఎంతసేపు మీకు వివరించిందంతా కూడా సింపుల్ గా నేను అక్ష మొత్తం క్లియర్ చేస్తాను చూడండి సో అప్రోచ్ అనే బిట్ మీకు వచ్చినప్పుడు అప్రోచ్ ఆన్సర్ అవ్వాలంటే క్వశ్చన్ లో ఖచ్చితంగా ఈ పదాల్లో ఏదో పదం మీకు కల్పించాలి కనిపించాలి ఆక్సియోమేటిక్ థీరీస్ అజంప్షన్స్ హౌ యూ లాంగ్వేజ్ ఈస్ లర్న్డ్ నేచర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఫిలాసఫికల్ సైకలాజికల్ బ్రాడర్ టర్మ్ సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు వివరించేసాను నేను మళ్ళీ వివరించను సో ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తే అది అప్రోచ్ లోకి వస్తుంది చూడండి అప్రోచ్ ఒక పెద్ద విషయం అని చెప్పాను నేను మీకు ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ అంటే భాష అనేది ముందు వినడము తర్వాత మాట్లాడము తర్వాత చదవడము తర్వాత రాయడం చూడండి పిల్లవాడు ముందు టీచర్ ఆ అంటాడు వీడు విని ఆ అంటాడు సో టీచర్ ఆ అన్నప్పుడు విన్నాడు లిజనింగ్ తర్వాత వాడు తిరిగి రిపీట్ చేయమన్నాడు టీచర్ స్పీకింగ్ వాడు ఆ అన్నాడు తర్వాత వాడు రాశాడు సో ఆ అంటూ దిద్దాడు అంటే చదివాడు దాన్ని వాడు రాసిన అక్షరాన్ని చదివాడు తర్వాత రాశాడు సో కాబట్టి ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ సో ఇప్పుడు మనం దేంట్లోకి వస్తే మెథడ్ కి వచ్చేసాను మెథడ్ కి వచ్చి చూడండి ప్రొసీజర్ సో అగ్జియోమేటిక్స్ ఇక్కడ సిద్ధాంతం ఉంటే ప్రొసీజర్ ప్రస్తుత హౌ టు టీచ్ ప్లానింగ్ సో ప్లానింగ్ మెటీరియల్ ప్లానింగ్ టీచింగ్ ఇది వేరే ఉండవు ఇదేంటిది హౌ ది థింగ్ ఈస్ డన్ ఇక్కడ వేసిన ప్లాన్ ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుందని ఇక్కడ థింగ్ ఈస్ డన్ ఇది ఏంటంటే ప్లానింగ్ మెటీరియల్ అండ్ ప్లానింగ్ టీచింగ్ ఇది అండ్ సెలెక్షన్ గ్రేడేషన్ ప్రజెంటేషన్ రెపిటేషన్ ఏజ్ కల్చర్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ గోల్ ఇవన్నీ కూడా మెథడ్ లోకి వస్తాయి ఇవన్నీ వీటి గురించి కూడా మీకు ఎవరు చేసిన క్లియర్ గా తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఆర్ ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ లో ఒక గోల్ తీసుకున్నాను ఆర్ సో అలా ఇక్కడ చూడండి టెక్నిక్ టెక్నిక్ అనేది డైరెక్ట్ గా సో ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ అని రాసుకున్న ప్రొసీజర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము సో కాబట్టి అందుకని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే అక్కడ చేస్తాం క్లాస్ రూమ్ లో చేస్తాం సో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ దేని ద్వారా ఇస్తాం కృత్యం ద్వారా చేస్తాం కృత్యం అనే డివైజ్ అనొచ్చు ప్రాక్టికల్ అనొచ్చు ట్రిక్ అనొచ్చు కాంట్రావెన్స్ అనొచ్చు స్ట్రాటజీ అనొచ్చు అలాగే హౌ ఏ థింగ్ ఈజ్ డన్ ముందు చెప్పాను సో యాక్టివిటీ అనేటప్పటికైనా ఈ థింగ్ ఈజ్ డన్ రెండు ఒకటే సో దీంట్లో రీడింగ్ కోసం ఎలా చేస్తావు పదం పదం చదివిస్తావు ఓడి మెదడుకి వెళ్తావా లేదంటే కనుక సెంటెన్స్ మొత్తం చదివించి నేర్పిస్తావా సో ఇది టెక్నిక్ సో
ఇంకా తీస్తే ఇక్కడ కొంచెం లెన్స్ వస్తాయి ఎక్కడ అసలైన విషయం ఇది మనకి చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ కాబట్టి ఇది అప్రోచ్ ఇది మెథడ్ ఇది టెక్నిక్ సో కాబట్టి ఇది ఒక పెద్ద బ్రాడర్ టర్మ్ అనుకుంటే సో దీనికి పుట్టింది మెథడ్ అనుకుంటే సో మెథడ్కి పుట్టింది టెక్నిక్ సో ఐ హోప్ యు ఆల్ గోట్ సో వెరీ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ అప్రోచ్ మెథడ్ అండ్ టెక్నిక్ సో ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మోర్ వీడియోస్ ఆన్ మెథడాలజీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్య